வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி யூனிட் எயிட் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் அது யூனிட் எயிட்டில் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒன்று தான் நம்ம என்னென்னா சிக்ஸ்த்தில் தேர்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பண்டை கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் அதாவது சங்க காலத்தை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சங்க காலம் அதை பற்றி நம்ம ஒன்று பார்க்கலாம் சங்க காலம் அப்படின்னு என்ன சங்கம் என்னும் சொல் யாரை குறிக்குது அப்படின்னா மதுரை பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தூங்கிய தமிழ் புலவர்களின் குழுமத்தை சுட்டுகிறது ஸோ சங்கம் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்குதுன்னா மதுரை பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தூங்கிய தமிழ் புலவர்களின் குழுமத்தை சுட்டுகிறது ஸோ இதை நீங்கள் இது ஒரு ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் ரீசெண்டாக கேட்ட ஒரு எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் வேணாலும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் அதாவது சங்கம் எனும் சொல் யாரை குளி குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ சங் அந்த சங்கம் அப்படிங்கிறது தமிழ் புலவர்களின் குழுமத்தை குறிக்கும் அவர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா சங்க இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏற்றப்பட்ட காலம் தான் சங்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் சங்கம் அப்படிங்கிற சொல் யாரை குறிக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாவது அவங்க ஏற்றிய இலக்கியம் தான் சங்க இலக்கியம்னு பார்த்தோம் ஏற்றப்பட்ட காலம் சங்க காலம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து மூணு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆறுமுக நாவலர் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை யாழ்ப்பாணம் நமக்கு தெரியும் உவே சுவாமிநாத ஐயர் தமிழ் தாத்தா தெரியும் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களையும் பண்டை கால தமிழ் நூல்களையும் வீட்டி வெளியிடுவதில் பல ஆண்டுகளை செலவழித்துள்ளனர் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் அடுத்தது என்னென்னா இதுக்கு சான்றுகள் வேணும் இல்லையா என்ன சான்றுகள் கல்வெட்டு சான்றுகள் செப்பேடுகள் இதெல்லாம் வேணும் இல்லையா ஸோ ஒரு வரலாறுனா அதை அறிவு அறிவதற்காக நிறைய நமக்கு வந்து நம்ப நம்ப தகுந்த சான்றுகள் வேணும் அதில் கல்வெட்டு சான்றுகளை தான் நம்ம மெயினாக எடுத்துக்கணும் ஸோ கல்வெட்டு சான்றுகள் பாருங்கள் ஸோ வந்து என்னென்னா சங்க காலத்தை பற்றி அறியக்கூடிய கல்வெட்டு சான்றுகள் கலிங்க அரசன் காரவெலனுடைய அதிகும்பா கல்வெட்டு புகலூர் கல்வெட்டு புகலூருங்கிறது கரூர் பக்கத்தில் இருக்குது அசவூருடைய இரண்டு மற்றும் இரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் கல்வெட்டு இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சங்க காலத்தை பற்றி அறியக்கூடிய கல்வெட்டுகள் முக்கியமானது இதில் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாங்குளம் அழகர் மலை கீழே வளவு இதெல்லாம் மதுரை சார்ந்த ஏரியா ஸோ மாங்குளம் கீழே வளவு மற்றும் அழகர் மலை ஸோ இந்த ஏரியாக்களிலும் நமக்கு சங்க காலத்தை பற்றி அறியக்கூடிய கல்வெட்டு சான்றுகள் கிடைக்கிறது ஸோ பாருங்கள் கலிங்கரசனுடைய கலிங்கரசன் கார்வலனுடைய ஹதிக்கும்பா கல்வெட்டு அசவருடைய இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் கல் சாரி பதிமூன்றாம் கல்வெட்டு அதுக்கப்புறம் புகலூர் கல்வெட்டு நம்ம பக்கத்தில் மாங்குளம் அழகர் மலை கீழே வளவு மாம்பழத்தை கீழே போட்டால் அழகாக வளரும் நீங்கள் இப்படி ஷார்ட் ஷார்ட்கட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது செப்பேடுகள் செப்பேடுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோன்னா ரெண்டு ரெண்டு செப்பே ரெண்டு செப்பேடுகள் தான் வேள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர் செப்பேடுகள் ஸோ செப்பேடுகளில் ரெண்டு செப்பேடுகள் இருக்குது வேள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர் செப்பேடுகள் இது வந்து முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா சங்க காலத்தை பற்றி அறியக்கூடிய செப்பேடுகள் வந்து மொத்தம் ரெண்டு அது வந்து வேள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர் செப்பேடுகள் அடுத்தது பார்த்தோன்னா நாணயங்கள் ஸோ நாணயங்கள் நமக்கு எங்கெங்கே கிடச்சிருக்குன்னா சேர சோழ பாண்டிய நாணயங்கள் ப்ளஸ் இவங்கள தவிர குறுநில மன்னர்கள் இருந்திருப்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் தவிர முக்கியமானது என்னென்னா நமக்கு வெளிநாட்டு நாணயங்களான ரோம் ரோம் நாணயங்களும் நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ நாணயங்கள் எங்கெங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சேர சோழ பாண்டியர்கள் குறுநில மன்னர்கள் ப்ளஸ் நமக்கு ரோமானிய நாணயங்கள் கிடச்சிருக்கு பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் புதைவிடங்கள் நடுகர்கள் இது நமக்கு தேவையில்லை அடுத்த முக்கியமானது அகலாய்விலிருந்து பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் எங்கெங்கே நமக்கு பொருட்கள் கிடச்சிச்சு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அரிக்கமேடு ஆதிச்சநல்லூர் கொடுமணல் புகார் கொற்கை அழகன்குளம் உறையூர் இந்த பார்த்திங்கன்னா புகார் கொற்கை இதெல்லாம் சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய தலைநக தலைநகரமாக இருந்திருக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேறு இந்தியது என்னதுன்னா அரிக்கமேடு ஆதிச்சநல்லூர் கொடுமணல் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று அழகன்குளம் ஸோ இலக்கிய சான்றுகள் தொல்காப்பியம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பட்டின பாலை பட்டின பாலை வந்து சே சோழர்களுடைய சோழர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் பட்டின பாலை மதுரை காஞ்சி பாண்டியர்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா பதிற்று பத்து வரும் பதிற்று பத்து எதுனா சேர அரசர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் சரிங்களா அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இலக்கிய சான்றுகள் இதெல்லாம் இருக்குது அயல் நாட்டவர் குறிப்புகள் இது முக்கியம் ஸோ அயல்
பிளினியின் இயற்கை வரலாறு எர்ணானுடனை சேர்ந்த காலமியின் புவியியல் மற்றும் மெகஸ்தனி சோடை இண்டிகா ராஜவளி மகாவம்சம் தீப தீபவம்சம் இதெல்லாம் புத்த நூல்கள் அதுவும் நமக்கு வந்து சங்க தமிழகத்தை பற்றி குறிப்புகள் கொடுக்குது அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பாக்ஸில் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு தமிழ் இலக்கண நூல் ஓகேங்களா இது சங்ககால தமிழ் மக்களின் எதை அது சொல்லுது அப்படின்னா மொழி பண்பாடு ஆகியவற்றின் உயர்தரத்தை சுற்றி காட்டுகிறது ஸோ நமக்கு என்ன அப்படின்னா தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கண நூல் அது தமிழ் மக்களுடைய மொழி மற்றும் பண்பாடு ஆகியவற்றை சுற்றி காட்டுகிறது ரைட்டா அடுத்து போகலாம் ஸோ கால அளவு எந்த கால அளவுக்குள்ளே இருந்துச்சு இது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கிமு மூணுலேருந்து கிபி மூணு வரைக்கும் அதுதான் அந்த சங்க காலத்தினுடைய கால அளவு அடுத்து புவியியல் எல்லைப்பரப்பு ஸோ வடக்க வடக்க திருப்பதி தெற்கே கன்னியாகுமரி ரெண்டு பக்கம் கடல் வடக்கு நமக்கு தெரியும்ல வடவேங்கடம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டெலாம் வரும் சரியா ஸோ வடக்கே திருப்பதி தெற்கே கன்னியாகுமரி கிழக்கு மற்றும் மேற்கிலும் கடலை வந்து எல்லையாக வச்சுருக்கு முக்கியமானது காலம் என்ன காலம் இரும்பு காலம் பண்பாடு பெருங்கற்கால பண்பாடு அரசு முறை முடியாட்சி முறை ஏன்னா அரசர்கள் தான் ஆட்சி புரிஞ்சாங்க ஆட்சி புரிந்த வம்சம் சேர சொல்ல பாண்டியர்கள் அவ்வளோதாங்க இந்த சான்றுகளை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ கலிஃபன் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் ஸோ கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் பேராசிரியராக இருந்தவர் தான் சார்ஜ் எஸ் சாரி சார்ஜ் எல் ஹாட் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு தமிழ் மொழி வந்து லத்தின் மொழி அளவுக்கு பழசு ஆனால் அந்த மொழி வந்து எந்த ஒரு மொழியோட செல்வாக்கிற்கும் உட்படாமல் அது ஒரு சுதந்திரமான மரபை உருப்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறது அப்படின்னா கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பே தமிழ் பேராசிரியர் சார்ஜ் எல் ஹாட் அவர் தான் என்ன சொல்கிறாரு தமிழ் மொழியானது லத்தின் மொழி அளவிற்கு மிகவும் பழமையானது அது எந்த ஒரு மொழியின் தாக்கமும் இன்றி சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியது சுதந்திரமாக இந்த வாட்டியின் வந்து நம்ம நாவதில் வச்சுக்கணும் இன்னொரு இடத்துல நமக்கு படிப்போம் அசோகர் அசோகருடைய கல்வட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது தமிழகத்தை வந்து சுதந்திர அரசுகள் என்றே சொல்லுது ஸோ அந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரிலேயும் நமக்கு இது யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சேரர்கள் பார்ப்போமா ஸோ சேரர்கள் அப்படின்னா சங்க காலத்தின் மூவேந்தர்கள் தமிழக பகுதியில் ஆட்சி புரிந்தவர்கள் இதில் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இப்போ பாருங்கள் வேந்தர் அப்படிங்கிற சொல் என்னென்னது சொல்லுதுன்னா சேரர் சோழர் பாண்டியர் ஆகியோரை குறிப்பிடுவதாக பயன்படுத்தப்படுகிறது 